السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی الامین وعلى آله واصحابه اجمعین یقول اللہ سبحانه وتعالى وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده شمعت ديني بايو بونيرا আজকে অত্যন্ত দুঃখজনক একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য উপস্থিত হয়েছি আমি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে সাক্ষী রেখে আজকে আপনাদেরকে যে বিষয়টি জানাতে চাই সেটি হচ্ছে যে ইতিমধ্যে আপনারা বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন নিউজিল্যান্ডে একটি মসজিদের মধ্যে সলাতরত অবস্থায় আল্লাহর বান্দা মুসলিমদেরকে নির্মমভাবে যে হত্যা করা হয়েছে সেই হত্যার প্রতিবাদ করার জন্য মূলত আমরা আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি এবং আমি মনে করে থাকি প্রত্যেকটি ইমানদার ব্যক্তির জন্য মূলত এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করা ওয়াজিব কেননা সারা বিশ্বের সত্যিকার ইমানদার ব্যক্তিদের অন্তরে এর মাধ্যমে রক্তক্ষরণ হয়েছে এর মাধ্যমে মুসলিমগণ সত্যিকার ইমানের কারণে ইসলামের কারণে তারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই যে আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি কিছু দেশ প্রতিবাদ করলেও যারা নিজেদেরকে প্রগতিশীল মনে করে যারা নিজেদেরকে মানবাধিকারী মনে করে থাকে আজকে সারা বিশ্ব নিশ্চুপ মনে হচ্ছে যেন তেমন কিছু ঘটেনি কি আর ঘটেছে একটি মসজিদের মধ্যে উনপঞ্চাশ জন মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে আর শতাধিক মুসলিম আহত হয়েছে এটা কি আর বড় ঘটনা যদি একজন খ্রিস্টান মারা যেত যদি একজন ইহুদি মারা যেত তাহলে সারা বিশ্ব তোলপাট হয়ে যেত মনে হতো যেন কি বিশাল ঘটনা ঘটে গিয়েছে কিন্তু মুসলিমের যেহেতু মানবাধিকার নেই তাই আজকে মুসলিমদের এই অবস্থানের বিপক্ষে প্রতিবাদ করার মতো সেই বাক্য সেই সাহস আজকে কারণেই আজকে যদি এই ঘটনা কোনো মুসলিম ব্যক্তি করত তাহলে জঙ্গিবাদের অনেক বক্তব্য আমরা শুনতে পেতাম সোশ্যাল মিডিয়া ভরপুর হয়ে যেত স্যাটেলাইট মিডিয়াগুলোতে বারবার বলা হতো যে জঙ্গিবাদ আজকে ব্যাপকভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠছে কিন্তু এটা কোন জঙ্গিবাদ এটা কোন সন্ত্রাসবাদ নিরপরাধ মানুষগুলোকে তারা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ইবাদত করে করছে সলাত আদায় করছে এমন অবস্থায় তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে আর সেটাকে অনেকটা হত্যার ড্রামা করা হচ্ছে নাটক করা হচ্ছে সেটার লাইভ ভিডিও দেখানো হচ্ছে আর আমরা সেই লাইভ ভিডিও দেখে আমরা অনেকেই নিজেরা মানসিক প্রবোদ দিচ্ছি মানসিকভাবে আমরা সেটাকে উল্লাসের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করছি দুর্ভাগ্যের বিষয় আরও হতভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এই যে মুসলিম শাসকরা এই বিষয় নিয়ে তাদের কোনো বক্তব্য নেই তাদের কোনো প্রতিবাদ নেই আমি আল্লাহর কসম করে বলছি বন্ধুগণ দুইশো কোটি মুসলিমের দায়িত্ব আপনারা যারা শাসন দায়িত্বে রয়েছেন শাসন ক্ষমতায় রয়েছেন আপনাদের উপর বর্তাবে দুইশো কোটি মুসলিমের এই রক্তক্ষরণ তাদের অন্তর মধ্যে আঘাত এসেছে এর প্রতিবাদ না করার কারণে অবশ্যই একটি আমতি দিনের জন্য আপনার জবাবদিহি করতে হবে আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই পালি এত্তাকুল্লাহ ইনখানু মুসলিমিন তারা যদি সত্যিকার অর্থে মুসলিম হয়ে থাকে তাদের অন্তরের মধ্যে যদি সত্যিকার ইমান থাকে তাদের উচিত হচ্ছে আল্লাহ হাবুল আলমিনকে এই বিষয়ে ভয় করা অন্ততপক্ষে প্রতিবাদ করুন আপনি হয়তো কিছু করতে পারবেন না কিছু করার সাহস নেই ক্ষমতা নেই আপনি দুনিয়ার মোহে আপনার ক্ষমতাকে টিকে রাখার জন্য হয়তো কিছু করতে পারবেন না কিছু করার সাহস নেই আপনার কিন্তু প্রতিবাদ করার তো সাহস রয়েছে আপনি তো প্রতিবাদ করতে পারেন অন্তপক্ষে কেন সেই প্রতিবাদটুকু আপনি করছেন না এর অর্থ কি এটা বুঝায় না যে আপনি সত্যিকার অর্থে মুসলিমদের সাথে নেই মুসলিমদের সুখ এবং দুঃখের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই আপনাকে মুসলিমদের যে বিষয় রয়েছে সেই বিষয়গুলো আপনাকে কোনোভাবেই সেগুলো আপনাকে বিরক্ত করে না কোনোভাবে আপনার অন্তর মধ্যে আঘাত হানে না বরং আপনি নিজের ক্ষমতা নিয়েই শুধু টিকে থাকার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন দুঃখের বিষয় 
এটি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত অশনি সংকেত মনে করে থাকি আমরা তাই আমি ওটা মুসলিম বিশ্বের সমস্ত শাসক বন্ধুদেরকে বলবো যে আপনাদের উচিত হচ্ছে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করা যেমনি বা প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য উচিত হচ্ছে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করা আমরা শান্তি মুসলমানরা শান্তি চায় মুসলমানদের পরিচয় সেভাবে করা হয়েছে সাল্লাম হাদিসের মধ্যে কথা বলেছেন আল মুসলিম উমান সেলিম আল মুসলিম প্রকৃত মুসলিম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে যার হাত থেকে যার কথা থেকে যার বক্তব্য থেকে যার উপস্থাপনা থেকে সম্বোধন থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপত্তা লাভ করতে পারে অন্য মানুষগুলো নিরাপত্তা লাভ করতে পারে তাই তো মুসলিমরা এ ধরনের কাজে কোনো কোনো সময় লিপ্ত হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের উপর অত্যাচার করা হয়নি অত্যাচারিত হয়নি অথবা জুলুমের শিকার হয়নি যখনই তারা জুলুমের শিকার হয়েছে কোথাও কোথাও প্রতিবাদ করেছে মানবাধিকার হিসেবে তাদের এই প্রতিবাদ রয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এই আজকে তাদের মুসলমানদেরকে এভাবে শহীদ করা হয়েছে তাদের কথা আল্লাহ রাবুল আলমিন আজ থেকে সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে কোরআ করিম আল্লাহ সুবাহ তালা বলে দিয়েছেন এটি নতুন ঘটনা নয় ওমান আকা মমিন হুম তাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিশোধ দেওয়া হয়নি তাদের উপর অত্যাচার করা হয়নি তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়নি এই জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে ইল্লা মিনুবিল্লাহ আজিজিল হামিদ মহিমান্বিত প্রশংসিত পরাক্রমশালী আল্লাহ রাবুল আলমিনের উপর তারা ইমান আনার কারণে তাদের উপরে অত্যাচার নেমে এসেছে তাদের উপরে প্রতিবাদ প্রতিশোধ তাদের উপর প্রতিহিংসার এই আঘাত তাদের উপর এসেছে তাই আজকে আমাদেরকে এর জন্য প্রতিবাদ করতে হবে প্রতিবাদ না করে আমরা নিজেদের ইমান এর এই দাবিটুকু পূরণ করতে পারব না বন্ধুগণ যেটি রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন সে যেন অন্তরের মাধ্যমে অন্তর্পক্ষে প্রতিবাদ করে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে ইমান এটা ইমানের সবচেয়ে দুর্বল দিক সবচেয়ে দুর্বল দিকটাও আমরা প্রমাণ করতে পারিনি অথচ একজন অবলা মুসলিম নারীর আত্মনাদের কারণে সেদিন সিন্ধ এবং হিন্দির বিরুদ্ধে জাহাজ ঘোষণা করা হয়েছিল সিন্ধ এবং হিন্দ বিজয় লাভ করেছে মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে ইসলামের পতাকা উড্ডয়ন উড্ডয়ন উড্ডয়মান করেছে কেন কীভাবে করতে পেরেছে যেহেতু মুসলিমের উপর নির্যাতন কোনোভাবেই একজন মুসলিম শাসক যদি সত্যিকার ইমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তার সহ্য করার বিষয় নয় তাই আসুন আমরা মানে আমার কোনো ভাষা নেই কোনো বক্তব্য নেই যে বক্তব্যের মাধ্যমে আমি বলতে পারি যে সমস্ত বাইদেরকে শহীদ করা হয়েছে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে সলাতরত অবস্থায় তাদের এই হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদ করার মতো কোনো ভাষা নেই অথচ আপনি দেখুন নিউজিল্যান্ডের সরকারকে আমরা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই শুধু একটি মামলা তার বিরুদ্ধে করা হয়েছে তাও দেখানো হচ্ছে সেটি একজনের মানে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে বোঝানোর জন্য শুধু একজনকে হাইলাইট করা হচ্ছে আমি মনে করে থাকি এর সঠিক তদন্ত হওয়া উচিত এটি একটি সুনির্দিষ্ট গ্রুপের কর্ম আমি মনে করে থাকি এটি তদন্তের মাধ্যমে স্পষ্ট হওয়া উচিত এবং মুসলিমগণ এর জন্য প্রতিবাদ করা উচিত যাতে করে সত্যিকার ঘটনা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয় এবং এর মাধ্যমে মূলত কোনোভাবেই যেন সাম্প্রদায়িকতা উস্কানি না আসে সে বিষয়টি খেয়াল রাখা দরকার আমি মুসলিম বায়ু বন্ধুদেরকে ধৈর্য ধারণ করার জন্য এবং আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে ফরিয়াদ করে আত্মনাদ করে দোয়া করার জন্য অনুরোধ করবো আমাদের এই ভাইগুলোকে আল্লাহ সুবাহ তালা যেন জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা দান করেন তাদের শাহাদতকে কবুল করেন এবং আমাদেরকেও আল্লাহ রাবুল আলমিন সবর করার ধৈর্য ধারণ করার জন্য কবুল করেন আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে কবুল করুন ওসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু